in this video, we are going to talk about the dissolved oxygen. Matalas nating marinig ito eh, yung dissolved oxygen, yung DO na tinatawag. Lalo-lalo na kapag nagkakaroon tayo ng problema sa palaisdaan natin, yung mga alaga natin, for example, yung hipon, madalas silang lumutang sa gabi. So, sasabihin ng technician or ng mga well-experienced sa inyo, uh, ang problema niyan is they are lacking of DO. Ano ba yung DO na to? So, for better understanding, I'm going to make a very short demonstration para mas ma-gets natin kung ano ba yung DO na to. Ito yung sugar. Ayan. Ito yung baso na may tubig. I-mix natin dyan. Ayan. Ano napapansin nyo? Di ba natutunaw na siya? Nadi-dissolve na siya, di ba? Nadi-dissolve na siya. Same thing sa oxygen. Kapag ang oxygen na penetrate niya yung water, nadi-dissolve siya doon, nandun siya sa water na hindi nakikita ng mga mata natin. Kailan ba pumapasok ang oxygen sa tubig? Una dyan yung, ano, yung atmosphere. Kap dahil sa atmosphere, nagkakaroon ng exchange of, exchange of oxygen between the air and the surface of water. And then, mas mas nape-penetrate or mas maraming oxygen na pumapasok sa tubig kapag ang tubig ay gumagalaw. Especially dun sa mga sa mga lawa, di ba? Umaano yun, umaagos. Sa dagat, umaalon. Yan, gumagalaw yung tubig. Mas madaling ma-absorb ng tubig yung oxygen. Iba pang way para ma-absorb ng water ang oxygen, photosynthesis. Kapag ang halaman ay nagpa-process ng food using the sunlight, the water, and carbon dioxide, nagmi-meet sila doon sa chloroplast kasi doon sa estomata di ba inaabsorb niya yung carbon dioxide tapos yung inaabsorb niya din yung sunlight and then yung water naman inaabsorb ng ugat ng halaman so kapag nag-meet up yung mga yon nagkakaroon na ng chemical reaction then nagpo-produce sila ng food is not about the literal food ah. hindi ito yung literal na pagkain ito yung tinatawag na chemical energy, which is yun yung tinatawag na food for plants, pagkain ng halaman. So, kapag nagkaroon ng chemical reaction, nagre-release ito ng dalawang products. Ano ba yon? Ito yung sugar and oxygen, which is what we are talking about right at this moment. <laughs> diba? And, ka, tulad ng mga lumut natin sa palaisdaan, diba? When they photosynthesize during the day, they create or produce oxygen. Kaya napapansin nyo, Kapag ang mga alaga nating hipon or mga isda, lumulutang sila sa gabi, lalo-lalo na kapag madaling araw kasi, everything in the pond, plants, animals, organisms, microorganisms, they respire. Humihinga sila. So, mabilis maubos yung oxygen ng palaisdaan natin sa gabi. But during the day, kapag meron ng araw, lumutang na yung araw, nasisinaga na sila, the algae, the plants, they are able to photosynthesize. When they photosynthesize, nagpo-produce din sila ng oxygen. Kaya, pansin nyo, di ba, pag araw, lumulubog na yung mga hipon, pero sa gabi, lumulutang sila. So, kaya nga, kailangan natin ng ano eh, di ba, sabi ko sa inyo kanina, kapag gumagalaw yung tubig, mas madaling makapasok yung oxygen, ma-penetrate yung tubig. Kaya, kailangan, kailangan natin ng erator. Kailangan, 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 kailangan natin ng paddle wheel, ng air pump. Pero ang recommendation ko, paddle wheel, maganda talaga ang paddle wheel na pang erator natin sa palaisdaan. Hindi tayo pwede mag-alaga ng hipo nang wala tayong erator kasi uh, kapag kinapos siya ng ano, oxygen, they tend to die. Meron silang tinatawag na balance level of oxygen. Ito yung 100% balance level of oxygen. Na kapag ka, if the oxygen decreases, kapag bumababa na yung level ng oxygen natin, sa palaisdaan natin, when the oxygen level decreases up until it can no longer support aquatic life, nagkakaroon na ng fish kill, doon na namamatay yung mga alaga natin. Ito yung tinatawag nilang hypoxia. Hypoxia. Yung nagdi-decrease na yung level ng ano, nagkakaroon na kasi na imbalance. Eh. Ngayon, kapag masyadong mataas naman yung level ng oxygen natin, more than 100%, yun naman yung tinatawag nilang super saturation. So, it's a form of imbalance. Kailan ba nangyayari yung super saturation? For example, kapag ang palaisdaan natin ay punong-puno na ng lumot. Maraming lumot ang palaisdaan natin. But I think it's okay kasi meron naman tayong mga alaga na na nagkukonsume ng mga ng oxygen na yan eh. Hindi okay yung hypoxia, yung magdi-decrease na yung level ng oxygen. 
kailan ba nagdi-decrease yung level ng oxygen kapag ano, halimbawa, nagtapon ka na maraming basura sa sa tubig. Ayan. Kapag yung mga basura na yun nang bulok sa ilalim, mauubusan ng oxygen ang mga isda kasi they consume oxygen as well yung mga basurang nabubulok. May merong activities na nagaganap sa ilalim ng tubig. At kailan pa ba nauubos yung oxygen kapag masyado tayong uh, kapag nag-overstocking tayo kapag masyado tayong maraming nilalagay na alaga sa isang palaisdaan, over capacity. At kapag ang palaisdaan natin ay masyadong mainit, masyadong mainit ang temperatura at masyadong mababaw, Ayan. nagkakaubusan na ng oxygen yan. Kaya kailangan-kailangan nating sundin yung tamang lalim, which is the 0.7 to 1.2 meter saka yung dapat mag-provide tayo ng aerators sa mga palaisdaan natin just to avoid yung lacking of oxygen which can lead to fish kill. Gusto nyo ba yun? Di ba? It's devastating kapag nalugi ka. Yun nga, yung sabi ko kanina, uh, it's a matter of photosynthesis and respiration, di ba? Sa gabi, lahat ng organism ay humihinga, including the lumot, yung algae. So, therefore, the level of oxygen tend to decrease And during the day, the algae and plants are able to photosynthesize, allowing the oxygen level increase during the day. Kaya pala kapag may araw na, alumulubog na yung mga hipon. Alam na alam niya ng mga, ano eh, mga matagal na naghihipon. Matagal na, na nasa shrimp industry. Diba? Kapag din kasi sobrang tahimik ng tubig, ano eh, uh, it may not it may not get as much uh, exchange of oxygen through surface of water. So, though nakaka-penetrate naman ng oxygen sa water kahit na tahimik, pero kailangan talaga natin gamitan ng aerator para enough yung papasok na oxygen para sa mga alaga natin. So, kailangan-kailangan talaga ng aerator. So, that's, kaya nga, kaya nga pinupush ko yung mga takilala ko na bumili sila ng aerator kasi mahalagang mahalaga yun sa pag-aalaga nila ng hipon. Hanggang dito na lang muna ulit yung video na to. Sana nakatulong tong content na to about sa dissolved oxygen. Sana nagkaroon na kayo ng idea tungkol dito. Kasi mahalaga naman talaga na aware tayo kung ano ba talaga tong papel ng DO or dissolved oxygen na to sa palaisdaan natin. Hindi ba? So, good luck again mga kahipon and makita-kita tayo ulit for the next video. Thank you so much. Good night.